കൂട്ടായ്മയിൽ ഇങ്ങനൊരു കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കുചേരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായതിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു വളരെയധികം ആളുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതും വളരെ സന്തോഷം എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ അല്പം നേരത്തെ ധ്യാനചിന്തയ്ക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വേദഭാഗം നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ ഭാഗമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ച് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് പത്രോസ് എഴുതിയ ലേഖനം പരിശുദ്ധന പത്രോസ്ലിഹ എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യമാണ് പത്രോസ്ലിഹ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം വളരെ പരിചിതമായ വാക്യമാണ് നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിങ്കിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതി രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്ത ജനവുമാകുന്നു നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്ത ജനവുമാകുന്നു നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ അനേക വേദഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണിത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ വഴിയായോ സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകർ വഴിയോ ഒക്കെ ആയി നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കുകയും എപ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സുപരിചിതമാണെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് എന്നാൽ അനേക ചിന്തകൾ അടങ്ങിയ ഒരു വാക്യമാണത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഉയർപ്പ് പെരുന്നാളിൽ നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മൾ എന്താണ് എന്നൊന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഒരു വചനമാണത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളണം അതാണ് ഈ വേദഭാഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിങ്കിലേക്ക് വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഒരു ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണത് നമ്മളെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ എന്താ അന്ധകാരം അത് തിന്മയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നന്മയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് അറിവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് സ്നേഹമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അന്ധകാരത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയവന്റെ ആ ആ നമ്മെ അതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചവന്റെ അത്ഭുത സ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വേദഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ആ വേദഭാഗത്തിൽ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്ത ജനവുമാകുന്നതെന്ന രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ജാതി വർഗം വംശം ജനം ഇങ്ങനെ നാല് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ മലയാള വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുക ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകത്തിൽ നോക്കാമെങ്കിൽ അവിടെ റേസ് നേഷൻ പീപ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നെണ്ണേ കാണത്തുള്ളൂ റോയൽ പ്രീസ്ഹുഡ് എന്നുള്ളതാ ആ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഈ വാക്കുകളെല്ലാം നമ്മെ നയിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് അത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കൂട്ടമാണ് നമ്മളൊരു ജാതിയാണ് നമ്മളൊരു വർഗമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിന്റെ അനുഭവം നമുക്കിന്ന് പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങളും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽ സാൽവേഷനെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ രക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അഭിവൃദ്ധി മൈ പ്രോസ്പെറിറ്റി അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഒരിക്കലും വേദപുസ്തകം ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ സാൽവേഷനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് വേദശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ സാൽവേഷനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഒരു കൂട്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു സാൽവേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുക അത് നമ്മൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ എല്ലാം ഈ പ്ലൂറൽ ഫോമിലുള്ള വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഞങ്ങൾ വി വി അതുപോലെ നമ്മൾ കൺഫെഷൻ പറയുമ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വി ബിലീവ് ഇൻ വൺ ട്രൂ ഗോഡ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം എൻ്റെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ കൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ ആ രക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു വരണം
ഇന്ന് അധികമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് അത് വേണ്ട എന്നല്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ വായിക്കുകയാണല്ലോ തോമാസ് ലിഹായുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവവുമേ ഇപ്പം തോമാസ് ലിഹായ്ക്ക് എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവവുമേ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഒരു ഒരു മാസായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടുഗതറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സഭ എന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ വളരണം അപ്പം ഈ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പല തലത്തിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മുടെ ചെറിയ ഇടവകയായിട്ട് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെന്ന് കാണാം അതല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള പൊതുവിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ സഭയായിട്ട് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോയാലേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സഭയിലാണ് പ്രാർത്ഥന നടക്കേണ്ടത് ശരിയാണ് സഭയിലാണ് പ്രാർത്ഥന നടക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭവനം ഒരു സഭയായി രൂപീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നു അത് പിതാക്കന്മാർ തന്നെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു അപ്പനെന്ന് പറയുന്നത് ഭവനത്തിലെ മെത്രാപോലിത്തായിക്ക് തുല്യമാണ് ഒരു അമ്മയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈദികന്റെ സ്ഥാനമാണ് അതിലെ മക്കൾ വിശ്വാസികൾക്ക് തുല്യമാണ് അപ്പൊ മെത്രാപോലീത്ത ആയിരിക്കുന്ന ഒരപ്പൻ ആയിരിക്കേണ്ട ഒരപ്പൻ ഇന്ന് വേദപുസ്തകം വായിക്കാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബ സഭയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ മറന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയം കറക്റ്റായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന ഒരു പുരോഹിത സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കേണ്ട ഒരു അമ്മ ആ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതെ വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സാൽവേഷൻ അല്ലേ നമ്മളെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സാൽവേഷൻ അല്ല ആസ് എ ചർച്ച് അത് കുടുംബമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടവകയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വലിയ സഭയായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു സഭയായി നിലകൊണ്ടിട്ട് കർത്താവിന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ നമുക്ക് ഇടയാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വേദഭാഗത്തിൽ പ്രഥമമായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത ഒരു കൂട്ടമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത ഈ വൺനെസ് ഫീലിംഗ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇല്ലാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു വിപത്തായിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പള്ളികളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവിസം ആണ് ഇൻക്ലൂസീവിസം ഇല്ല ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അയാളെ എങ്ങനെ പൊതുയോഗത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി വരുന്നതിൽ അയാളെ എങ്ങനെ മുടക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്ക്ലൂസീവിസം ആണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഒരാളെ മാറ്റി നിർത്താം എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണത്താൽ അയാളെയും കൂടെ കൂടെ ചേർക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഈ ഇൻക്ലൂസീവിസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഒരു വിശാല മനസ്കതയോടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വരുവാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാം പല ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് പല സഭാ വിഭാഗങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പല വിശ്വാസങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഈ ഈ സഭകൾ തമ്മിലുള്ള ഉരസലുകൾ ഇന്ന് വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഈ പറയുന്ന തിയോളജിയിലോ ക്രിസ്റ്റോളജിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഞ്ചലോളജിയിലോ മരിയോളജിയിലോ എക്ലീസിയോളജിയിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷേ ആത്യന്തികമായി ക്രിസ്തുവിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഒന്നു ചേരുവാനായിട്ട് മറ്റൊന്നും ഒരു ഒരു ബാരിയറായിട്ട് വരാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പം അത് ആ ഒരു ചിന്തയിൽ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കർത്താവിന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ നാവുകൾ മതിയാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പര്യാപ്തത പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒണ്ണസ് ഫീലിംഗ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇടവുകളിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളത് ഈ വേദഭാഗം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയ
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് റാൻഡമായിട്ട് കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇന്ന പ്രോഗ്രാമിന് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ അങ്ങനെ ആ അവരുടെ ആ കഴിവ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മേന്മ വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ജാതിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മുടെ ഒരു മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല മറിച്ച് നമ്മള് റോമാലേ റോമ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുഴുവൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ഈ കാലത്തിലും കൃപയാലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ പ്രകാരം ഒരു ശേഷിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൃപയാലുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വീണ്ടും നമ്മള് എഫ് എസ് ലേഖന രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തില് വായിക്കുന്നത് പോലെ കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രേ അപ്പം ഈ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്കനുസരണമായി അല്ല ദൈവം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് ഈ കൂട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ചേർക്കുന്നത് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശികളാക്കി തീർക്കുക ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അംശികളാക്കി തീർക്കുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ഒരു കാരണമല്ല ബട്ട് ബട്ട് നോട്ട് ഓൺ മൈ മെറിറ്റ്സ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളുടെ മേന്മ കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അവന്റെ കൃപയിലാണ് ബൈ ഹീസ് ഗ്രേസ് അവന്റെ 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 കൃപമൂലമാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൈവം നടത്തുന്നത് അവന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളെന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു ചിന്ത നമ്മളെ ആരാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതാണ് വിളിച്ചവൻ ആരാണ് വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെയാണ് ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വിളിച്ചവൻ ആരാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇല്ല നമ്മൾ സാധാരണ സഭയെ കുറിച്ച് പറയും സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയാണ് അപ്പൊ മണവാളനായ ക്രിസ്തു മണവാട്ടിയായ സഭ അപ്പൊ ഈ മണവാട്ടിയായ സഭ ഇന്ന് പലപ്പോഴും മറ്റൊരു മണവാളനെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയതയിലൊക്കെ വന്ന മാറ്റം കൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു മണവാളന് മണവാട്ടിയെ ഒരു മണവാളൻ എപ്പോഴാണ് ഒരു മണവാളനാവുന്നതും ഒരു മണവാട്ടി എപ്പോഴാണ് ഒരു മണവാട്ടി ആവുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിയുമ്പോഴാണ് വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു മണവാളൻ ഒരു മണവാട്ടി ആവുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മണവാട്ടിയായ ഒരാൾ മറ്റൊരു മണവാളനെ പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മണവാളനായ ആൾ മറ്റൊരു മണവാട്ടിയെ അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവം എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അന്വേഷിച്ചുള്ള നമ്മുടെ യാത്രകളാണ് അത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ കഴിയാറുമില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും എപ്പോഴും പരാതി പറയുന്ന ഒന്നാണല്ലോ ഈ നമ്മുടെ സഭയിൽ ഒരിക്കലും സാക്ഷ്യം പറയാറില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അനേക അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും രോഗശാന്തിയും ആശ്വാസവും ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും സഭ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ സാക്ഷ്യം പറയാത്ത അങ്ങനെ പറയിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പലപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പഴയ കാലത്ത് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് കുറച്ച് അന്തരായ മനുഷ്യർ ഈ ആനയെ വിവരിക്കുന്ന കഥ ആ അതിലെ ഒരു അന്തരായ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ആനയുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ തട്ടി തടവിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊരു വലിയ വലിയ ഒരു മതിലാണ് ഒരു വാളാണ് അതിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാളാണ് ഈ ആനയെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യൻ വന്ന് അവന്റെ ആനയുടെ വാലിലൊക്കെ പിടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ചൂല് പോലെയാണ് ആനയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂല് ചൂല് പോലെയാണ് മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ വന്ന് ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈയിലൊക്കെ തടവിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് പാമ്പ് പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ വന്ന് ഈ നാല് കാലയിലും വന്ന് തൊട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് വലിയൊരു പശുവിനെ പോലെയാണ് ആന ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണ് ഈ ആനയ്ക്ക് തുമ്പിക്കൈയുണ്ട് കൊമ്പുണ്ട് കാലുണ്ട് വലിയ ശരീരമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരെല്ലാവരും ഈ ആനയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ തൊട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആന എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നമുക്കൊരു വിടുതൽ
എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം മോശയ്ക്ക് പോലും ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തെ കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അത്ര വിശുദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യന് പോലും ദൈവത്തെ വർണ്ണിപ്പാനായിട്ട് കഴിയാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉള്ളപ്പോ ഇത്രയും അശുദ്ധരും ഭാവികളുമായ ബലഹീനരായ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ടക്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്ത്രീത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബെനഡിക്ഷന്റെ സമയത്ത് പറയാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞാൽ തൈബു സോറഹമേദ് വിശുദ്ധിയും മഹത്വം ഉള്ളതും ഇറ്റേണൽ അഡോറബിൾ കോൺസബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ചില അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ത്രീത്വത്തെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ അതിങ്ങനെ കാണാതെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയോ ഒരു ആൻഡ് കടന്നു വന്നു ഒരു ആൻഡ് എന്നുള്ള ആ കൺജഷൻ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു അപ്പം ആൻഡ് 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 ഇറ്റേണൽ ആൻഡ് അഡോറബിൾ ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഞാൻ ആ ടക്സ മുഴുവൻ പരതിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദം ഇല്ല ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ എത്ര അർത്ഥവത്തായിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പദം ചേർത്ത് പോയാൽ ദൈവം അത്രയും മാത്രമാണ് എറ്റേണൽ ആണ് കോൺസെപ്റ്റാൻഷ്യൽ ആണ് അഡോറബിൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ദൈവം എന്ന് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ആൻഡ് പോലും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോ ആ ഒരു തലത്തിൽ ദൈവത്തെ വീക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുണ്ട് അപ്പം ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതി എന്ന നിലയിൽ വിളിച്ചവൻ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായിട്ട് സാധ്യമാകുകയില്ല അത് പിതാക്കന്മാരുടെ എഴുത്തുകളിലും നമ്മുടെ ആരാധനാ സംഹിതകളിലും വേദപുസ്തക വായനയിലും ഒക്കെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ചിത്രമുണ്ട് അതിനെ വർണ്ണിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കുവാനോ ഒന്നും കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം നമ്മുടെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് അത് രോഗത്തിന്റെ സമയത്ത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിലും നമ്മുടെ നല്ല കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഒരു കയ്യൊപ്പും ഒരു അടയാളവും ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് കഴിയണം ഇതാണ് ഒന്നാമതായുള്ള ആ അഡ്ജക്റ്റീവ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം രണ്ടാമത് പറയുന്നത് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം രണ്ട് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് അപ്പൊ രാജാവിന്റെ രാജ്യത്വപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് രാജ്യത്വപരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഏഹ് ഒരു അല്പം എന്താ കുറച്ചുകൂടെ സെക്കുലർ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ ഒരു അല്പം പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് ചില നിയമസംഹിതകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നിയമസംഹിതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളിനെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതനുസരിക്കുക കൂടെ വേണം അതനുസരിക്കുക കൂടെ വേണം യേശു ക്രിസ്തു പോലും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ നാണയത്തിലുള്ള പടം ആരുടെയാണ് അത് സീസറിന്റെയാണ് അപ്പൊ സീസറിനുള്ളത് സീസറിന് ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിന് അപ്പൊ ഈ നിയമങ്ങളെ പാലിപ്പാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് നാം എല്ലാവരും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ നിയമങ്ങൾക്ക് അതീതരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ജനസമൂഹമായിട്ട് ഇന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും അനുസരിക്കുകയും അതിനോട് പ്രതിബദ്ധത കാണിക്കുകയും നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തവരോടും നാം നാം തിരഞ്ഞെടുത്തവരോടും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രതിബദ്ധ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംസ്കാരമാണ് ക്രൈസ്തവ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കുള്ളതാണ് നമ്മൾ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ അംബാസിഡർമാരാണ് നാം ഓരോരുത്തർ നാം ചെല്ലുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ഇവയെല്ലാം തീർച്ചയായും ഒരു ഒരു കർത്താവിന്റെ സ്ഥാനാപതി സ്ഥാനാപതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അംബാസിഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജാവ് പറയുന്നതിന് തുല്യമായി ആ വാക്കുകളെ കേൾക്കേണ്ടതാണ് രാജാവ് എന്താണോ പറയുന്നത് ആ അംബാസിഡർ എന്താണോ പറയുന്നത് ആ പറയുന്നത് രാജാവ് പറയുന്നതിന് തുല്യമായ വാക്കാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനാപതിയായി നാമെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ രാജകീയ അടുത്തതാണ് പുരോഹിത വർഗം പുരോഹിത വർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഒരു പുരോഹിതൻ ബലി അർപ്പിക്കുന്നവരാണ് പുരോഹിതൻ എന്നാൽ ക്രൈസ്തവ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അറിയാം ബലി അർപ്പിക്കുന്നയാളും ബലിയും എല്ലാം ഒരാൾ തന്നെയാണ് അത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന ആ
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു അധ്വാനം ഉണ്ടാകാതെ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെ നേടാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത അത് ഈ ലൗകിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആയിരിക്കണം എങ്ങനെ അതിനെ നേടാം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മെ നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ് എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും നമ്മൾ കടപ്പെട്ട കീഴ്പ്പെട്ടവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാം തന്നെ ഒരു ബലിയും ബലിവസ്തുവും ആകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പൗലുശ്ലീ തന്നെ പറയുന്നില്ല കഷ്ടമനുഭവിപ്പാൻ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കഷ്ടമനുഭവിപ്പാൻ കൂടെ നമുക്ക് വരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കഷ്ടം ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടം അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആ വിളി ആ വിളിച്ചവനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തികയ്ക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത് പറയുന്ന ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് വിശുദ്ധ വംശം എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ വംശം അപ്പൊ ഈ സഭ ഈ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ വിശുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഒരു അർത്ഥതലം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് ഒരു വിശുദ്ധൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് വേദപുസ്തകം വായിക്കുകയും നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ വിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വേദപുസ്തകം വായിക്കുകയും പള്ളി സമയ സമയ സമയത്തിന് പോകുന്നതും ഒക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു അടയാളമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ അത് മാത്രമാണോ വിശുദ്ധിയുടെ അടയാളം നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓർക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധനാണല്ലോ പരിശുദ്ധനായ ഗീവറീസ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ തുടങ്ങി അങ്ങ് മെയ്യുടെ മെയ് മെയ് മാസത്തിന്റെ പകുതി വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാ പള്ളികളിലും ഈ ഗീവർഗി സഹതയുടെ പെ നാമത്തിലുള്ള പെരുന്നാൾ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു വിശുദ്ധന് ലഭിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മാതാവിനോളം തന്നെ ഒരു പ്രസക്തിയും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗീവർഗി സഹതായ്ക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഗീവർഗി സഹതായ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രസിദ്ധ ആ പ്രസിദ്ധി ഉണ്ടായതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കാണുന്ന നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഗീവർഗി സഹതായുടെ ആ ഫോട്ടോയാണ് ആ അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഗീവർഗി സഹതായ്ക്ക് ഒരു കയ്യിൽ ശരീരത്തിൽ പടച്ചട്ടയും തലയിൽ തൊപ്പിയും കയ്യിൽ കുന്തവും ഒക്കെ പിടിച്ച് പമ്പിനെ കൊല്ലുന്ന ഒരു ചിത്രം അത് നമ്മളെ വല്ലാതെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അത് സിനിമകളും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്യുമെന്ററികളും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഹീറോസിനെല്ലാം ഉള്ള ഒരു പരിവേഷമാണത് ഒരു ഒരു തിന്മയായതിനെ കൊല്ലുവാനും നശിപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെ ഉള്ള ശക്തി ഉള്ള ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും കൂടുതൽ ആഗ്രഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗീവറി സാധാരണ പെരുന്നാൾ ഇത്ര വലിയ പ്രസക്തിയോടെ നമ്മൾ കൊണ്ടാടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും അതിനൊരു വെസ്റ്റേൺ തിയോളജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഗീവർഗി സഹതായെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഗീവർഗി സഹതായെ കാണുന്നത് ഒരു ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല പലപ്പോഴും ഗീവർഗി സഹതായെ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഗീവർഗി സഹതായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ തിന്മയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗീവർഗി സഹതായാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല നമ്മൾ സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ മുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവേശം തോന്നുന്ന ചില വാക്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്നോട് പോരാടുന്നവരോട് നീ പോരാടണമേ എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ മേശം ഒരുക്കണമേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആ ആ ശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു തലത്തിലുള്ള ചിന്ത അതൊരു വെസ്റ്റേൺ തിയോളജിയാണ് മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്ത എന്നാൽ നമ്മളൊരു പൗരസ്തി പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ തിയോളജി എപ്പോഴും പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ രണ്ട് ഒരു അപ്പൻ രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അവൻ തിരികെ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ദൂർത്തപുത്രന്റെ കഥ ആ കഥയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന അവൻ തിരികെ വരുമ്പോൾ അവന് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ അവനെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനെ നിഗ്രഹിച്ചു കളയുന്ന ഒരു തരത്തിലാണ്
ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനെ കൂടെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ തിന്മയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നതിനെ കൂടെ നന്മയാക്കി മാറ്റുവാനുള്ളൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമുക്കുള്ളത് അതാണ് ഈ വിശുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമുക്കറിയാം ഈ ഗീവർഗീ സഹതായെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റേൺ തിയോളജിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധനായിട്ട് കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിയായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ പാമ്പിനെ കൊണ്ടത് കൊന്നതുകൊണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനസമൂഹത്തെ മുഴുവൻ രക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാതെ അതിന് മാറിപ്പോകേണ്ടി ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ജീവൻ തന്നെ കൊടുക്കുവാൻ ആ മുന്നോട്ട് വന്ന ആളാണ് ഗീവർഗീ സഹത അതുകൊണ്ടാണ് ഗീവർഗീ സഹത ഒരു വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സഹതായുടെ ഗണത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ തരത്തിൽ വിശുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ കാണുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പിതാവാണ് പരിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു പിതാവാണ് പരിശുദ്ധ വട്ടശ്ശേരിൽ തിരുമേനി എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ പിതാവിന് വേണ്ടത്ര ഒരു 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 അറ്റൻഷൻ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെല്ലാം പഴയ പഴയ സെമിനാരിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ആ പരിശുദ്ധന്റെ വിശുദ്ധി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ പോയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് ഈ വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനിയാണ് സഭയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഹനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എതിർത്ത് നില നിലകൊള്ളുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മളെ നമ്മെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പാപ പാപമംഗലമായ ഒരു അവസ്ഥയെ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഈ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിശുദ്ധ വംശമായിട്ട് നിലകൊള്ളുവാൻ നമുക്കിടയാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ പ്രകാശമായി വർദ്ധിക്കുവാൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് ഈ വിശുദ്ധി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ സഭ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അപ്പം ഒരു വിശുദ്ധനായി ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മേധപുസ്തകം വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ല വിശുദ്ധിയുടെ ലക്ഷണം മറിച്ച് തിന്മയ്ക്കെതിരെ പോരാടുവാനുള്ള ഒരു ഒരു സംഗതി ഒരു ഒരു ഒരാവേശം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ വംശമായി നാം മാറണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നാലാമതായിട്ട് പറയുന്നത് നാലാമതായിട്ട് പറയുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്ത ജനവും ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്വന്ത ജനവും ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഈ സ്വന്ത ജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായി കാറുണ്ട് സ്വന്തമായി വീടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് ഈ കാറോ വീടോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഉപയോ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈ പൊസഷൻ എൻ്റെ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ തലത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം മനുഷ്യരെ സ്വന്ത ജനവുമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലെ ആയുധങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലെ കളിമണ്ണായി നാം ഓരോരുത്തരും മാറണമെന്നുള്ളതാണ് ആയുധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് സെൻസിൽ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മെ ഓരോരുത്തരടുത്തും ഓരോ നിലകളിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ കൈയായി ദൈവത്തിൻ്റെ ശരീരമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമായി മാറുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിയാതെ പോയി ഒരിക്കൽ വളരെ കാലം മുമ്പാണ് ഒരു ടി വി ഷോയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പാസ്റ്ററോട് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു വലിയ നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ് എല്ലാ നോമ്പുകളും നമസ്കാരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി പോക്കും ഒക്കെ മുടങ്ങാതെ ബൈബിള് വായിക്കുന്നതും ഒക്കെ മുടങ്ങാതെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ച് കൊണ്ടുപോയ ആൾ വളരെ മദ്യപാനിയായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നെ സ്ഥിരമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും കുടുംബം നോക്കാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പം ഈ സ്ത്രീ പാസ്റ്ററോട് ചോദിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം എനിക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പള്ളിയിൽ പോകുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് ദൈവം എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ആ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു ഉത്തരം എന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒന്നാണ് പാസ്റ്റർ പറയാണ് ആ മനുഷ്യനെ കൂടെ നേടേണ
അതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇടത്തിൽ ദൈവാനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഷ്ടങ്ങളോ നഷ്ടങ്ങളോ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് പിമ്പിൽ ഒരു ദൈവികമായ ആശ്വാസവും പദ്ധതിയും ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ആ അത് തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രസക്തി നമ്മുടെ ഈ ആചരണങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി അപ്പൊ ഇത് ഇത് തിരിച്ചറിയുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവികമായ ബന്ധത്തിൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഉപവസിക്കുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ നോമ്പ് നോക്കുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ കുമ്പിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലെ സ്വന്ത ജനമായി നാം ഓരോരുത്തരും മാറേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ ഉദ്ധാന പെരുന്നാളിൽ ദൈവം തോമാസ് ലീഹ കർത്താവ് തോമാസ് ലീഹ കൈ തുറന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ കയ്യിലെ ആണിപ്പാടുകൾ കാണുക ഞാനൊരു ഹീറോയിക് പേഴ്സൺ ഒന്നല്ല ഒരു 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 സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ മേ കീഴ്മേൽ മറിക്കാൻ വന്നതല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് എന്റെ കയ്യിലെ ആണിപ്പാടുകൾ ഈ ഈ മുറിവേറ്റ ക്രിസ്തു നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ക്ഷണിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം കരങ്ങളാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കരങ്ങളാകുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് മെരുക്കി നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കപ്പുറമായി ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഇടത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ കരങ്ങളായി മാറുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്വന്ത ജനമാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും തിരിച്ചറിയണം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലെ കളിമണ്ണാണ് എന്ന് നമ്മുടെ നമ്മളിങ്ങനെ പാടുന്നുണ്ടല്ലോ ദൈവം എങ്ങനെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നോ അങ്ങനെ മോൾഡ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഒരു മനോഭാവം ഒരു മനസ്ഥിതി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ധ്യാന ചിന്തയിൽ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ അവന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു കൂട്ടമായി നമുക്ക് ചേർന്നിരിക്കാം അവിടെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ വംശമായി സ്വന്ത ജനമായി രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായി ഇതുപോലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനമാണെന്ന ബോധ്യത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ഇടയാകട്ടെ ഇത്തരത്തിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിക്കുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുമുള്ള നന്ദിയ സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു ഇതിനിങ്ങനെ അവസരം തന്ന അഭിമാനപ്പെട്ട ഐസക് ബി പ്രകാശിച്ചനോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു ബഹുമാനപ്പെട്ട ടോബിൻ ഫിലിപ്പ് അച്ഛന്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മെസ്സേജിന് ഏറ്റവും അധികമായ നന്ദി എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അർപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ സർവശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുന്നു പ്രധാന പെരുന്നാളിന്റെ ഏർ ഈ ശേഷം കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടത്തിന് മുറുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ കർത്താവ് തരുന്ന സമാധാനത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഓരോ കുടുംബത്തിലെയും അപ്പൻ മെത്രോപ്പോലിത്ത അമ്മ വൈദികൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇതെല്ലാം സന്ദേശമായി എത്തുന്നത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാകുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു വ്യക്തിക്കും കുടുംബത്തിനും ഇടവകയ്ക്കും സഭയ്ക്കും രാജ്യത്തിനും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിനും എല്ലാം എപ്പോഴും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്നും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇടയിൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് ഒരേ ആത്മാവിൽ രാജിക്കുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലും കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യവും അവിടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവ് കേൾക്കുന്നു നമ്മൾ യാചിക്കാൻ ആവശ്യങ്ങൾ നിർത്താൻ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സദ്ഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കുവാനും അനുഗ്രഹം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് സ്തുതിക്കുവാനും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാൻ എല്ലാമാണ് എന്ന് അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമായിരിക്കുന്നു വീണ്ടും എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് തുടർന്ന് പ്രയർ റിക്വസ്റ്റുകളും പ്രാർത്ഥനയുമാണ് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഏറ്റവും വിലയുള്ളതാകുന്നല്ലോ മധ്യത്തെ ഉള്ള കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണല്ലോ എല്ലാ അഭിവന്ദ്യ പരിശുദ്ധ ഭാവാതിരുമേനിയെയും എല്ലാ സഭാ നേതാക്കന്മാരെയും എല്ലാ അഭിവന്ദ്യ തോമസ് മാറിവാനി തിരുമേനിയെയും എല്ലാ അഭിഷിക്തരെയും കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്കായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ടോബിൻ ഫിലിപ്പ് അച്ഛന് ഐസക് പ്രകാശ് അച്ഛൻ രാജേഷ് തോണച്ഛൻ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ലോകത്തെ എണ്ണൂറ് കോടി ജനങ്ങളെയും സമർപ്പിക്കുന്നു ശുദ്ധീകരണവും സൗഖ്യവും സ്തുതിക്കാന
കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ളവരാണ് ബർത്ത്ഡേ ആയിരിക്കുന്ന ആൻഡ്രൂസ് ചെറിയ മേരി കുര്യൻ ഈ മക്കളെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഗ്രേസി ജോൺ തോമസ് ആഷ മാത്യു മാത്യു നിമി ഇവരുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു അവർ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സാക് യോഹാൻ ആഷിഷ് നെവിൻ നെവിൻ സെനിയ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവരെ സമർപ്പിക്കുന്നു തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഈ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് കൊച്ചു ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കൾ മുതൽ പല സ്റ്റേജിലെ വെല്ലുവിളി ആയിരിക്കുന്നവര് ഭാവി എന്ത് വേണം എന്നറിയില്ല കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ശരിയായിട്ട് അറിയാൻ വയ്യാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അറിയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് കൂടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് ദൂരെ പോയി പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് പല പ്രായത്തിലുള്ള മക്കളുണ്ട് എല്ലാവരെയും സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ആൽബിച്ച് അബിഗേൽ ആൻഡ് പോളിൻ മേഘ റിയ ലൈല ജൂബിൻ ഹന അഭിഷേക് സ്നേഹ റിയ ഈ മക്കളെയും മറ്റെല്ലാ മക്കളെയും സമർപ്പിക്കുന്നു സിക്കായിരിക്കുന്ന പൈങ്ങോലി അച്ഛൻ ജോൺ അച്ഛൻ തോമസ് അച്ഛൻ ഷൈനി കൊച്ചമ്മ റേച്ചൽ സക്കറിയ ആനി ലൊറൈൻ റോസമ്മ സുന്ദർ ഡാൻ പല വിധത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് ശശാമ്മ എന്ന മകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സ്തോത്രം പറയുന്നത് അല്പതരം നീന്തപരാൻ സൗഖ്യം കൊടുത്ത ശശാമ്മ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പ്രത്യേകമായി നീന്തപരാന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു അൾസിമസ് ഡിമെൻഷ്യ ഇവയിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും ദൈവസന്നിധി സമർപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ കുടുംബ സമാധാനം സഭയിലില്ല സമാധാനം രാഷ്ട്രത്തിലുള്ള സമാധാനം എല്ലാത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രാതികൂല്യം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവര് യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രാതികൂല്യം കോവിഡ് മാത്രമല്ല പല പകർച്ചാവ്യാധികൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന മക്കള് വോളണ്ടറി സംഘടനകൾ സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യമുള്ളവര് മെഡിക്കൽ ടീം എല്ലാവരെയും സമർപ്പിക്കുന്നു ചർച്ചുകൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും മിഷണറിമാരെ മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികള് പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആരും പ്രാർത്ഥിക്കാനില്ലാത്തവര് സമർപ്പിക്കുന്നു എം എം ഇ എസിന്റെ ആനുവൽ കോൺഫറൻസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡെട്രോയിറ്റിൽ നടന്ന ഓർത്തഡോക്സ് കൺവെൻഷൻ അനുഗ്രഹപ്രദമായതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി ദൈവത്തിന് പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു കാനഡയിൽ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന റീജിയണൽ കോൺഫറൻസിന് പ്രാർത്ഥന റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നോർത്ത് കരോളിനായാലും വെർജീനിയായാലും ഉള്ള കൊച്ചു കോൺഗ്രിഗേഷന് ഒരു ദേവാലയ ദൈവാലയം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സെയിന്റ് ജോർജ് ഡാലസ് ഗിയർഗീ സദായുടെ പെരുന്നാളിന് ബ്ലസ്സിങ്സിനും പ്രാർത്ഥന റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡിപ്പാർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സെയിന്റ് ജോർജ് സെയിന്റ് മാർക്ക് മാർത്തോമ വൺ അങ്കമാലി മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് അദ്ദേഹ ബാവ വടക്കൻ പരവാർ എല്ലാ ആത്മീയ പിതാക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ അന്നമ്മനൈനാൻ കെ സി ജോൺ ജൂബൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട അന്നമ്മ വർഗീസ് നമ്മ എല്ലാവരും കൂടെ സമർപ്പിച്ച ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രിയപ്പെട്ട അന്നമ്മ വർഗീസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും സോറി തങ്കമ്മ വർഗീസ് സോറി കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം കരുണാസമ്പന്നനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച കൂടെ നിന്റെ മധ്യാഹ്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ അവിടെയായിരുന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ സന്നദ്ധയിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് വരുവാൻ നീ സഹായിച്ച കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി പ്രകാശിതരായി ഞങ്ങൾ നിന്റെ നല്ല ദാനങ്ങളെ അനുഭവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉള്ളതായി തീരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ഈ പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി കർത്താവെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അച്ഛന്മാരെയും ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികളെയും ഒക്കെ നിന്റെ തൃപാദത്തിൽ തരുന്നു എന്ന നിന്റെ വചനം തന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച നിന്റെ മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഭയായി സമൂഹമായി കുടുംബമായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുവാൻ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കാളികളാവുന്നവരുമായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സഭയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഭയിലെ എല്ലാ ആത്മീയ പ്ര ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ നിന്റെ തൃപാദത്തിൽ തരുന്നു അല്പമായോ അധികമായോ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും അതിൽ പങ്കുചേരുന്നവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബാബാദിനും എനിക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ ഇടവക മെത്ര പോലി തായ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ മെത്ര അച്ഛന്മാർക്കും അച്ഛന്മാർക്കും സെമിനാരിയൻസിനും എല്ലാ വി
നിന്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ കരുണയ്ക്കായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ നീ തള്ളിക്കളയില്ല ഉപേക്ഷിക്കയില്ല നടി ഞങ്ങൾ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ സമയം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രോഗികളെ ഓരോരുത്തരെയായി നിന്റെ തൃപാദത്തിൽ തരുന്നു കർത്താവെ പേരുകൾ വായിച്ചവരും അല്ലാത്തവരുമായി അനേകം രോഗികളുണ്ടല്ലോ ദൈവമേ അവരെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരും അവർ ആശുപത്രിയിലെ എല്ലാ ജോലിക്കാരും കർത്താവെ അവരെ പരിചരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഒക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർക്കൊക്കെ നീ തക്കതായ സമാധാനവും ആശ്വാസവും കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മരണ ദുഃഖത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ സ്വന്തപ്പെട്ടവർ വിട്ടുപോയിട്ട് ആ വേർപാടിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അനേകരുണ്ടല്ലോ നെയ്യുമേ അവരെയൊക്കെ നീ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ പുത്ര ദുഃഖത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അനേകം മാതാപിതാക്കളുണ്ടല്ലോ ദൈവമേ മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിധവമാരെ ഭാര്യമാര് മരിച്ചവരെ അങ്ങനെ എത്രയോ പേര് ദുഃഖം അനുഭവിക്കും ദൈവമേ അവർക്കൊക്കെ നീ തന്നെ ആശ്വാസവും സമാധാനവും കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വാർത്തകളിൽ ആയിക്കേൾക്കുന്നു പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തിലും യുദ്ധത്തിലും ഭീകരവാദികളാലും കർത്താവെ മറ്റു പല കാരണങ്ങളാലും വൈശാചിക പ്രവർത്തനങ്ങളാലും ദൈവമേ കുടും ആൾക്കാരെ കൂട്ടമായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളുകളിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൊന്നതായിട്ട് കാണും അവരെയൊക്കെ ഓർത്ത ദുഃഖിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ തരുന്ന ആ കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ തരുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിന്നെ സ്തുതിപ്പാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി തന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം നിന്റെ തൃപാദത്തിൽ തരുന്നു അവർ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്നെ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണമേ താവേ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം നിന്റെ തൃപാദത്തിൽ രോഗികളായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തരുന്നു പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ജോലി വേണ്ടിയവരെയും ജോലി ചെയ്യുന്നവരെയും ഒക്കെ തരുന്നു വിവാഹപ്രായമായ അനേകം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ദൈവമേ അവർക്കൊക്കെ തക്കതായ തുണയെ കൊടുത്ത് നീ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിവാഹിതരായവരെയും വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്നവരെയൊക്കെ നിന്റെ തൃപാദത്തിൽ തരുന്നു വിവാഹിതരായിട്ട് വിഷമത്തിലും പ്രയാസത്തിലും കഴിയുന്ന അനേകം കുടുംബങ്ങളുണ്ടല്ലോ ദൈവമേ അവർക്കൊക്കെ തക്കതായ ആശ്വാസത്തെ കൊടുക്കണേ നീ അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നീ അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല നിന്നെ കൊണ്ടല്ലാതെ ഒന്നിനും പോകാൻ വഴിയല്ല എന്നുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ കഷ്ടതകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോഴും നിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി പ്രകാശരാകുവാൻ തക്ക വണ്ണം നീ ഞങ്ങൾക്ക് അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തെ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എവിടെയായിരിക്കുന്നോ അവിടെയെല്ലാം എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നിന്റെ ജയമുള്ള സ്ലീബായാൽ നീ കാത്തുകൊള്ളണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെയും കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത എത്രയോ പേര് സാറായുടെ ഗർഭത്തെ തുറന്ന ദൈവമേ അവർക്കൊക്കെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുത്ത് നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രോഗങ്ങൾ പലവിധ രോഗങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവരെയൊക്കെയും തരുന്ന കർത്താവെ താവേ ജയിൽ വാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഒരിക്കൽ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന്റെ പല താവേ അവരെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ നീ സഹായിക്കണേ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഒക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ താവേ ഈ സമയം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ട പലരുണ്ടല്ലോ ദൈവമേ അവരെല്ലാം നിന്റെ തൃപാദങ്ങളിൽ തരുന്നു വിവാഹ വാർഷി ആഘോഷിക്കുന്നവരെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നവരെ ഒക്കെ തരുന്നു താവേ പള്ളികൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ തരുന്നു നടക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കോൺഫറൻസുകളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ എല്ലാ ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും തരുന്നു കർത്താവെ അതെല്ലാം നിനക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവരായി പ്രയോജനമുള്ളതായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ സഭകളെയും തരുന്നു ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിന്റെ തൃപാദത്തിൽ തരുന്നു മാനവരാശിയെ മുഴുവൻ തരുന്നു കർത്താവെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ കിടന്നു നിൽക്കുന്നവരും അവിടെ പട്ടുപോയവരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഒക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറാരോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പുറകാവ്യാധികളിൽ നിന്നും ഒക്കെയും കർത്താവെ നീ മാനവരാശിയോട് കരുണ തോന്നി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ കർത്താവെ ഈ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹത്തിനായി തീരണമേ പലവിധമായ വിഷമങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും കടന്നു പോകുന്ന അനേകരുണ്ട് കർത്താവെ പ്രത്യേകിച്ച് പുത്ര ദുഃഖത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അനേകം മാതാപിതാക്കളുണ്ടല്ലോ ദൈവമേ കുഞ്ഞ
പാവങ്ങളോട് കരുണ തോന്നുന്ന ഒരു മാനവരാശിയെ നീ കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഓർക്കരുതേ ആ കനാനി സ്ത്രീ അപേക്ഷിച്ചതുപോലെ ശ്വേതാവിത് പുത്ര ഞങ്ങളോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നീ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ കരുണ ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പരിപൂർണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവെ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടതും ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൽ കർത്താവെ ആത്മാവിൽ സത്യത്തിൽ നിന്നെ വേണ്ടി വേലേ നീ എലിസബത്തിനെയും അച്ഛനെയും സുനുവിനെയും അങ്ങനെ ഇവിടെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇവിടെ വരാൻ സാധിക്കാതെ പോയ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പാവികളോട് കരണ ചെയ്യുന്നവനായ ദൈവമേ ഇനി പാവികളായ ഞങ്ങളോട് കരണം ചെയ്ത് മാനസാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നടത്തി പാപമോചനത്തെ തന്നു പരിശുദ്ധാത്മവരത്തെ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ലത് ചിന്തിപ്പാനും നല്ലത് പ്രവർത്തിപ്പാനും കർത്താവേ നിയുടെ ഞങ്ങളെ ഉള്ളുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയെ കാണുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടവരും പ്രാർത്ഥിക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞവരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരുമായി എല്ലാവരെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിന്റെ തൃപ്പാദത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആന്ത്രീയക ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഏറ്റവും താഴ്മയോടെ യാചിക്കുന്നു കൃപയോട് കേൾക്കണമേ ആമേ ആശീർവാദം പറയാമോ കുടിയിരിപ്പിന്റെ ഭവനങ്ങളായി ഞങ്ങളെ ദൈവമായ ഭർത്താവ് എല്ലാ സമയത്തും എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധരൂഹായുടെ സമ്മന്തവും ആവാസവും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെ മേലും കേട്ടവചനങ്ങളുടെ മേലും ഇത് സംബന്ധിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ മേലും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കടമപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരുടെ മേലും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സകലരുടെ മേലും ഇപ്പോഴും എല്ലാ നാളും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുനു ജോയ് മമ്മിയസിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച കൂടെ ആയുസോടും ആരോഗ്യത്തോടും സുബോധത്തോടും കൂടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരുമിച്ച് വരുവാൻ നമുക്കിടയായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ അല്പമായും അധികമായും പ്രവർത്തിച്ച് എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് പലവിധ താലന്തുകൾ നല്ല പാട്ടുകൾ പാടി നമ്മെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇത്രത്തോളം മണത്തി എല്ലാ മക്കളോടുള്ള നന്ദി പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് നേതൃത്വം നടക്കുന്ന അഭിമന്യു തിരുമേനി ഐസക് അച്ഛൻ ഇന്ന് സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മളെ രാജേഷ് അച്ഛൻ ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ദൂത് നൽകി നമ്മുടെ വിളിയെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിച്ച ടോബി പി മാത്യു അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ കൂട്ടായ്മയെ ഇത്രയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന എലിസബത്ത് ആന്റി സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഇതിനെ ഭംഗിയാക്കി നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി അദ്രാസത്തിന്റെ മമ്മിയസിന്റെ പേരിൽ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു